Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma potencial série de reviews por episódio. Hoje a gente tá aqui pra falar de Lovecraft Country, que estreou nesse domingo com seu primeiro episódio, Sundown. Mas antes de a gente começar, não esquece de dar um joinha se você gostar do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se você já assistiu. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar o sininho pra ver mais vídeos como esse. Considere ser um dos nossos apoiadores no apoia.se barra canal sitequest ou aqui como membro do canal, você tem alguns benefícios exclusivos como fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp e nos siga nas redes sociais, nós temos página e grupo fechado no Facebook e perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter. Primeiramente, é só deixar bem claro pra todo mundo que nós não lemos o material original no qual essa série é baseada, então todas as nossas reviews serão em cima do que nós vimos na série e não de qual é a história do que, que realmente vai acontecer, sabe? Se vocês quiserem, só, tipo, não spoilerem o que vai acontecer, sabe? Só é. pra nos dar um contraponto se no original é diferente. Ou seja, a gente sabe que muitas coisas precisam ser mudadas ou são mudadas quando tu vai adaptar esse parênteses, Misa. Uh... É, exatamente. Uh, assim, exatamente. assim, assim, assim. Uh... Tá. Uh, eu comecei gostando bastante dessa série. Eu achei que teve algumas coisas meio arrastadas nesse primeiro episódio. Eu achei que ele se alongou demais na introdução. Eu entendo por que ele fez isso. Que era pra tentar estender ao máximo possível o clímax pra deixar na parte final do episódio. E eu acho que ele fez de uma maneira muito competente toda a parte da questão racial. Eu acho que foi... Uh, eu fiquei bem impressionado com a, a forma como eles trataram. Primeiro que tem um elenco majoritariamente negro. Então, poucas, poucos personagens fora do núcleo central não são negros. Então, porque é uma história sobre a questão negra. Então, tu vê... Tu não ter necessariamente um branco pra salvar eles, como foi no caso de Green Book. Que eu, a gente fez inúmeras críticas a isso. Pra mim foi uma grande vitória. E eu gostei bastante é, de algumas coisas que eles fizeram. Parte, né? Na parte do carro, é uma branca que salva é, eles, É, mas né? ali eu acho que vai ter... Ali acho que tem uma coisa sobrenatural, por isso eu que tem mais que a tem, ver. Eu acho que tem uma vibe, os clones de Watchmen, naquela loira e aquele loiro que abriu a porta pra eles, sabe? Talvez, uma vibe talvez. meio assim, tipo... Talvez. Robô clone, uma coisa assim. É, assim, tipo, e... Vamos chegar lá. É, e, e, mas assim, eu achei que, nossa, foi... Espetacular, eu acho que ali tem, pesa bastante a mão do Jordan Peele, o suspense que foi criado. Porque é absurdo como as, as questões sobrenaturais não são tão assustadoras quanto todo o resto. Porque toda uhum. vez que eles param em algum lugar, toda vez que eles encontram alguém... Porque justamente se passa na década de 50, essa série, né? Uhum. Uh, se passa bem no, no auge da segregação racial nos Estados Unidos, uh, na tensão racial que estava tendo lá. Então, todos os lugares que eles param, a gente fica com medo que aconteça alguma coisa com eles. Mesmo a gente não conhecendo tão bem esses personagens. Mas a gente se afeiçoa rapidamente já, a eles. Já, já me afeiçoei a eles. O que Exatamente, também é uma os três. Crítica, é uma coisa que, tipo, as pessoas estavam falando que eu não me afeiçoei a Angela do Watchmen, que ah, é ah, por causa sim, da raça, a... não Não, eu só não achava ela... Uma personagem tão interessante. Exatamente. E eles... Em um episódio eu já gosto muito dos três. E que, o que é um, também um, 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 vamos dizer assim, um, um ponto positivo pro elenco, que uhum. eu acho que é extremamente competente. E como eu disse pra Maria, a, fora o Courtney Bivence que eu conheci, os outros dois eu não lembrava tão bem. O Courtney Bivence é o mais conhecido e ele, obviamente, tem um carisma enorme, é fácil de tu te afeiçoar ele. Mas todos os outros personagens eram muito interessantes, todos eles eram bem. foram, foram desenvolvidos bem o suficiente pra gente realmente assim, ó, eu me importo com esses personagens. E conhecendo as histórias, as histórias do Lovecraft, eu sei que elas sempre acabam em desgraça. E eu achei que talvez ele fosse mais próximo das histórias do Lovecraft. Eu achei que ele fosse puxar mais aquele elemento de mistério, que ok, tem um tem certo ponto, mas esse mistério eu acho que ele foi rapidamente destruído com a aparição dos, dos monstros ali no final. Hum. Que enfim, eu acho que vale a pena a gente comentar mais tarde com mais um pouco mais, mas eu acho que é o momento que a série... Saiu de um, de um ponto muito alto pra mim e decaiu completamente naqueles uhum, últimos minutos. Com certeza. Eu, era exatamente o que eu ia dizer, o que tu falou antes, que eu acho que nenhum monstro de Lovecraft vai ser mais assustador que essa, essa, esse, esse momento de tensão. Não vai ser mais assustador que eles descobrindo que o, que o prédio onde eles foram comer foi queimado porque era de negros e ser rechaçado da cidade a tiros, sabe? Tipo, isso é assustador. Aqueles monstros não foram assustadores. Inclusive, eu acho que eles puxaram a, a, todo esse momento da série muito pra baixo. Bah. Com um CGI muito mal feito e um horror que eu não esperava, sabe? Porque eu tava esperando 
uma história racial com elementos sobrenaturais. Que eu acho que não uma história, muito eu, É, não uma história sobrenatural com elementos raciais. É, Que exatamente. eu acho que vai ser vendo o, o preview pro, pra temporada inteira que a gente viu depois de ver esse episódio. Então, eu acho que talvez já teria sido muito mais efetivo esse final. Se os monstros tivessem só ficado nas sombras e a gente não conseguisse ver como uhum. o CGI é ruim, uhum. sabe? E se não fosse só tirado do cu como eles funcionam, sabe? Ah, tipo, é aquela história de eles morderem De eles serem outros... vampiros, sabe? Eu não ah, sei de onde é que... Horrível. Só porque ele falou uma frase de Drácula, então eles funcionam como vampiros? É, eu fiquei sabe? pensando tipo... se não tinha alguma coisa de repente de ver, porque assim, como ele menciona o Shogots um pouco antes, e logo depois eles aparecem naquela forma ali, eu acredito que seja o Shogots por causa dos olhos, eu acredito que talvez seja a imaginação dele de alguma forma materializa. Ah, então, talvez tenha sido talvez, isso. Talvez, porque a gente viu que é, ele faz que eu... parte de uma sociedade secreta isso. e vai ter um monte de coisa. Tem umas partes que parecem Indiana Jones, tem umas partes que parecem... Nos próximos episódios. Nos próximos episódios, é. No preview, tô falando da preview. Tem umas partes que parecem Indiana Jones, tem umas partes que parecem um filme sobrenatural Parece aquele, de baixo orçamento. Parece a Ordem. A Ordem, isso. Era isso que eu queria fazer, aquela que eu tava série, esquecendo. Aquela série ruim. The Order, The Order. Tem momentos que parece The Order, que eu espero que, né... Mo mo moderem-se, moderem-se. É. Mas agora que a gente já sabe que já vai ser uma coisa mais, assim, tipo... Bagunçada e louca. É, uma coisa mais gore mesmo, mais pulp, que nem ele tava falando, porque ele é, falou logo exatamente. no começo sobre a Princesa de Marte. Que, Exato. pra quem não pegou de referência, é John Carter. Eles que a Disney, John Carter, inclusive. É, ele pensando no John Carter, mas né, vai que tem gente que não prestou atenção, Sim, claro, não ligou claro, uma coisa à claro, outra. Claro. Que a Disney não quis chamar de a Princesa de Marte, porque eles acharam que se ele chamasse de Princesa de Marte, não venderia, tem que botar o nome de um homem, então é o John Carter. E a história do John Carter é maluca que nem... Essa história eu acho que eles vão Sim, contar. é uma história de ficção científica dos anos, dos anos 20, 30, por aí. É, então acho que aquilo ali foi um, um indicativo do que a gente... Deve esperar com o Lovecraft Country e eu acho que pros próximos episódios a gente já vai ajustar a nossa expectativa mais a isso. É, exatamente. Porque, assim, eu gosto muito de duas das histórias do Lovecraft. Uh, e eu, eu, eu acho muito legal a estrutura delas, só que eu acho que elas são difíceis de adaptar. Poucos filmes conseguiram pegar a essência de como é que é um conto do Lovecraft. Que normalmente uh, se, se divide em alguns pontos, que é uh, algum, algum caso que é o estopim dessa história, do mistério. Uh, que é que... O, despa... o desaparecimento do pai do... Que é o desaparecimento do pai, do que eu achei... Ó, isso aí é, é interessante. Aí tem uma cidade estranha que ninguém ouve falar, ou um lugar estranho que ninguém ouve falar, ok, fechou. Só que a grande questão é, o clímax dos livros de Lovecraft são o, o personagem vendo a criatura e quando ele vê aquilo, ele se depara com aquilo, a realidade para ele se despedaça e ele fica louco e ou ele, ou ele entra em colapso, ou ele vê assim, tipo, não dá para fazer nada, vai foder tudo, cara, nós estamos ferrado e não tem o que fazer. E, e quando chegou nesse final e eles simplesmente deram um, um jato de luz nesses, nesses monstros, e esses monstros fizeram toda aquela parte, assim, bem... Que nem a Maria comentou depois, uma, uma sketch do... Que piu com essas, esse gore, essas coisas exageradas... Aí eu, sabe, tipo, deu uma brochada assim, porque eu tava realmente esperando, assim, eu, eu queria pelo menos que a gente tivesse essa, essa ideia de que encarar uma coisa assim mexe com a tua percepção de realidade. Realmente, talvez, talvez ajustando as expectativas, porque eu vi coisas ali que me lembraram outros contos do Lovecraft e até alguns jogos, como por exemplo Eternal Darkness, que é um jogo da Nintendo que é baseado nos contos do Lovecraft e que fala sobre essa questão do passado, de, 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 da, da pessoa se ver em outras vidas, ver outras civilizações, que foi, eu acho que isso que deu a entender em algumas cenas daqueles uhum. previews que a gente viu. Uh, mas é uma pena, porque eu realmente estava achando muito boa assim, a questão racial e tudo aquilo que estava se desenvolvendo. Inclusive, eu acho que eles fizeram uma, uma coisa muito interessante, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito sensível em relação principalmente a raça. Nós estamos vendo, por exemplo, a situação uh, do, do, do Black Lives Matter, e eu acho que nisso eles, fizeram, eles deram um toque que eu tenho certeza que foi mais recente do que, uh, do que... do que Não tava na ideia inicial deles. Que era o um momento que eles estão viajando de carro, em vez de estar tá tocando uma música, toca um discurso. E esse discurso fala sobre a questão racial dos negros naquela época. Então, uh, eu achei aquilo genial, assim. Eu achei que foi um, um toque de, 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 sabe, aproveitar, assim, ó, nós estamos passando por isso nesse momento. Uhum. Essa é uma série que se refere exatamente sobre isso. Nós temos que aproveitar esse espaço e 
e bater nessa tecla. E aí eu acho que foi, foi uma sacada muito boa deles de fazer isso, de, de, de realmente abraçar bem isso aí e desenvolver em cima disso. E eles fazem, como eu disse, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Lovecraft era racista, tá? A gente, quem conhece, sabe. Ele era um cara extremamente xenofóbico, xenófobo. Uh, ele era uma pessoa... Não era uma pessoa muito boa, mas as histórias dele eram muito boas. Uhum. E é isso que ele fala e eles dão essa... Essa, essa, eles abrem essa, essa carta logo no começo dizendo as histórias têm problemas assim como uhum. as pessoas então a gente tem que se acostumar a isso e, isso e, não impede e, que a gente ame elas não impede que a gente ame elas então eu gostei muito que eles fizeram isso eles uh, uh, admitiram e ao mesmo tempo tipo mas nós vamos aproveitar isso e utilizar a parte boa disso é. e eu acho que ainda vamos ter esses elementos raciais porque pelo que eu entender nos, pre nos previews porque ele tem direito a algum blood legacy e todo mundo lá é branco e ele é o único negro Vai ser bem na história. E tem também toda essa questão, tipo, da. De, que eles conversaram já, deram uns um, um hints que a cidade foi fundada por bruxas, que tem algo a ver com Salem, uhum. sabe? Tipo, todas essas. Então vai ser uma misturança mas eu espero que pelo menos seja uma misturança divertida, bem feita. Porque a gente já sabe que tem bons atores, tem boas pessoas por trás. Todos os episódios foram escritos pelas mesmas pessoas, isso nos deixa animado para que para ver uma certa coesão, apesar deles de não serem dirigidos pelas mesmas pessoas, mas só o fato de serem escritos já é um começo, sabe? Já dá uma, uma unidade para a história toda, né? É. E então a gente tem a nossa expectativa, eu acho que está um pouco mais baixa do que estava antes da gente assistir esse episódio. Sim. Mas ainda vamos acompanhar semana que vem e ver o que, é que a nossa nova expectativa é ajustada nos mostra a respeito é, e eu acho, Lovecraft Country. Eu gostei também uh, em relação assim, ao que, que a gente pode esperar do futuro, principalmente, porque tem uma outro, um outro hint também que a gente perdeu algumas vezes, a gente meio que tipo assim, pode passar meio despercebido, despercebido agora, mas acho que vai pesar bastante no futuro. Um é a ligação que ele recebeu da pessoa da misteriosa, Coreia, uhum. dizendo pra ele por que, que, que tu voltou, tu, por que, que tu veio pra cá. Então, é. eu acho que tem algo por trás, ele não tá tão desconhecido indo pra lá, ele sabe o que ele tá fazendo indo pra lá. Talvez. E o outro ponto é o fato de nós termos um... um ele, tá, ele não tá lendo, mas ele encontrou na casa dele o Conde de Monte Cristo. Então, eu acredito que o Conde de Monte Cristo é uma história de vingança sobre um cara que acaba sendo preso. dado como morto. Né? Ele é preso e dado como morto. Eles uhum. meio que tentam... Destroem a vida dele. E ele vai lá, então, pra reganhar re re o legado dele. Uhum. Ele fica rico novamente. Vai lá e se vinga das pessoas, então, que, que causaram isso pra ele. Eu acho que nós vamos ter alguma coisa em relação a isso. Nós temos a questão da mãe dele. Uhum. Né? Porque o pai dele desapareceu. O pai dele tinha alguma coisa em relação à mãe dele. A mãe dele é falado muito pouco. Mas, então, provavelmente, o pai dele tava se referindo a esse... Essa questão da herança. A mãe dele tem alguma ligação com esses essa seita ou esses seres cósmicos ou seja lá o que for uhum. uh, vamos ver qual vai ser o papel desses brancos arianos praticamente é. qual, o que que eles... desses loiros de olhos azuis esses loiros de olhos azuis porque realmente eles estão muito eles são muito diferentes assim porque eles parecem querer proteger ele e ajudar ele né porque a Sim. menina salva ele daí não preview, viram a gente ele lá vê... no, na, na, na perto quando ele tava com o tio dele tinha o um carro lá também Sim, que tava seguindo daí no preview eles. a gente vê ele dizendo para pro Ericas que mesmo que eles não gostem é direito dele estar tá ali então tipo talvez eles sejam os agentes neutros na história sabe eles é eu acredito que você acha que de repente é tipo assim ah um deus cósmico entrou lá e tomou o corpo de alguém é. e e vai vai servir como mediador para ver as coisas uhum. E, novamente, querendo ressaltar, assim, eu acho que gostei muito das cenas uh, de perseguição, principalmente. Aquela cena da, do, do, do Sundown foi maravilhosa. Uhum. Acho que um dos grandes momentos de suspense que a gente teve aí nos últimos, nas últimas séries que a gente viu, pelo menos. Então, foi muito bem construída, muito bem feita. A cena também deles na cidade lá, fugindo dos, dos racistas, também foi muito interessante. Vamos ver o que mais vai vir, porque eu vi que vai ter algumas conotações raciais ali, a ah, cruz pegando fogo e todas essas outras coisas. É. E vamos ver. Vamos tô, ver. Tô, eu eu, eu tô realmente curioso. tô curioso. Tô, tô, curioso, tô, tô realmente tô curioso. curioso. Esse final foi, foi meio, tipo, me lembrou um pouco o Evil Dead, assim, eles chegando tudo ensanguentado, uhum. eles tudo assim meio tipo, o oh, que que tá acontecendo? E aí tipo, welcome home, e eles... Okay. Então, assim, se eu tivesse talvez me preparado pra... E talvez, talvez eu tivesse, se eu tivesse prestado mais atenção na foto de capa dessa série, eu teria me visto, porque eles estão com uma cara muito engraçada na capa. Eu teria visto que essa série vai puxar mais pra esse lado pastelão. Uh, mas eu acho que agora a gente vai... Talvez a gente esteja arrumando um lugar melhor. 
só realmente não gostei do CGI, do, C, do CGI, que ah, foi péssimo, é. e daqueles foi bem, monstros escrotos. mal feito, com certeza. Então tá, gente, essa foi a nossa review do primeiro episódio de Lovecraft Country, a nova série da HBO, produzida pelo Jordan Peele e pelo J.J. Abrams. Como sempre, não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, de se inscrever no canal se não é inscrito e acionar o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Se você gosta do nosso trabalho, considera ser um dos nossos apoiadores no apoia.se barra canal SideQuest, como a Débora de Oliveira Bastos, ou a ser membro aqui do nosso canal, que nem o Bolota. E nos segue nas redes sociais, a gente tem grupo e página fechada. Não, a gente tem página e grupo fechado no Facebook e perfil pessoal do canal no Insta e no Twitter. Tá bom, gente? Até a próxima!